。蓝银金属又玩花活了，开始搞火炮机器人，填弹瞄准和发射都不需要人工操作，炮兵只需要输入坐标、开火次数，然后下达发射指令，火炮就能自己进行射击任务。加上无人战车、无人机、地面无人战争三件套，已经集齐了。如果说当前的火炮发展，那一定是更长、更粗、更持久。就比如美国之前一直用的火炮 M 1 0 9 A 6 A 7和 M 7 7 7身管都是三十九倍镜，现在则是研究五十八倍镜超长身管的 M 1 2 9 9自行榴弹炮。之前莱茵金属还推出了一款新型卡车炮。H X 3军用底盘加六十倍镜的一百五十五毫米榴弹炮，所以现代火炮的发展基本上都是身管越来越粗，射程越来越远，然后顺手升级一下炮管寿命。但是蓝银金属不按套路出牌，在无人战车还没彻底定型的当下，已经开始研究火炮机器人了。不过需要注意的是，火炮机器人这只是一个外号，虽然听起来高大上，但外形还没有突破各位的认知。乍一看，跟普通的卡车炮没什么区别。本质上，这款新型火炮是莱茵金属公司为了竞争德国未来中距离取射火力系统的订单而研发的，必须是成熟产品，要不然翻车了就不好看了。为了保证火炮的性能和研发进度，莱茵金属还找了以色列的埃尔比特系统公司合作，最近才进行实弹试射。英国、荷兰和匈牙利等国家的官员也来参观了，正在考虑要不要买。英国开发中的机动火力平台计划也在考虑这款新型火炮，只是这款火炮属于新产品，在以色列的名字是 r o a n 卡车炮，不知道到德国之后会是什么，性能什么的，莱茵金属也没细说。毕竟以色列 r o a n 卡车炮的消息去年才爆出来，莱茵金属也是去年跟埃尔比特系统签署的协议，共同开发155毫米 L 5 2轮式无人自行榴弹炮。可以说，新型火炮是在 r o a n 卡车炮的基础上，迎合德国陆军的未来中距离取射火力系统开发的，性能跟 r o a n 大差不差。采用莱茵金属现有的 L 5 2火炮，也就是52倍镜、155毫米榴弹炮，底盘是美系奥什科什十乘十底盘，或者欧系的曼恩十乘十底盘。炮塔则是埃尔比特系统开发的自动化炮塔，成员只需要2到三人，而一辆 M 1 0 9需要7名成员，可见 r o a n 卡车炮的自动化程度。除了司机外，整个火炮系统都是无人操作，射控均由远端操控，配备机械臂式自动装填器。炮兵只要输入坐标、开火次数，并下达发射指令后，火炮就会自己进行射击任务。为了提升射程，莱茵金属还测试了 L 5 2 A 1火炮以及更先进的 L 6 0也就是60倍镜的155榴弹炮。然后在使用 L 6 0火炮发射北约标准弹药的情况下，射程最远能达到83公里。射速也不错，在自动装弹机的协助下，每分钟可以打出八发炮弹，一门作战能力相当于四门 M 1 0 9自行火炮。如果自动装弹机系统发生故障，左侧的弹药舱和右侧的装药舱之间有一条走廊，可以供炮兵司机半手动装填。如果客户嫌炮弹不够用，莱茵金属还提供可以加钱购买的车身挂架，增加十五发炮弹。就当前的性能而言，这款无人自行榴弹炮完全可以满足德国联邦国防军对于未来中距离取射火力系统的要求。至于能不能在欧洲大卖，暂时还不确定，毕竟先进也就意味着造价高。同时，该炮在欧洲还有竞争对手，比如德国的 KMW 公司的 RCH 幺五五自行火炮。当然，就火力军看来，这款无人自行榴弹炮完全吊打其他榴弹炮。现在的大多数火炮还是半自动、全自动输弹机，由人操纵火炮。蓝银金属光“智能”这俩字就够别人难受一年了。不过，就智能火炮而言，这款无人自行榴弹炮也只能算是刚起步。看名字感觉好牛逼的样子，其实也就那样。现代火炮谁没个计算机和定位系统？只要知道目标所在的位置，计算机就能马上算出火炮的发射参数，从而对目标进行准确打击，根本不需要进行校准射击。而且说是火炮机器人，但实际操作情况，火力军也能还原回来。无非是将坦克观察到的目标信息呈现在成员面前，然后将成员输入的坐标信息传给炮塔，火控计算机再结合雷达调整火炮角度，随后自行装填炮弹，瞄准并进行射击。跟火力军想象的无人火炮、火炮机器人不太一样。莱茵金属的这款无人自行榴弹炮算是迎合当前战场需求，并不是用于未来战场，它能更好的与无人机配合。
。在乌俄战场上，大家也能看到，集团式、火力直推式等作战模式就是垃圾。指定目标，精确引导打击。体系节点目标、精确会摊以及特种破棋作战等战术才是重点，所以炮兵就需要进化了。比如给火炮装个大脑，以无人机、雷达、地面传感器系统这些平台构建战场的智能感知网络，缩短火力反应和准备时间，真正实现发现及摧毁。但是炮兵定位雷达的距离一般，就比如美国的 AN TPQ 5 3雷达，最大探测距离也就50公里，完全不够看。需要无人机或者卫星充当眼睛，这个时候，莱茵金属的这款无人自行榴弹炮的炮塔就有用了。侦察系统将目标信息传给炮兵之后，说个坐标就能打击敌方目标，形成侦察、打击、评估、打击的闭合电路，速度方面绝对有保证。当然，自动化程度再高一点，就是无人机或者卫星将目标信息传输给火炮，火炮再根据目标信息攻击目标。按照以往的套路，想要提高火炮的战场感知能力，就需要对火控进行升级，或者配备无人机、卫星、侦校定位雷达等侦察装备。但前提是能集成运用，稍微有点麻烦。就算是有野战炮兵战术数据系统，也要对火炮进行数字改造升级。而莱茵金属的这款自动火炮，重点就是不需要对火炮自身以及体系做很大的改变，就能实现自动开炮。所以就外形、使用方式而言。莱茵金属的无人自行榴弹炮还不错，但还不能算是火炮机器人。火炮机器人是由机器人完成火炮的输弹、装弹、射击等任务，就跟高达一样，手心里藏着一根炮管，看谁不顺眼就来一发，或者是火炮自行探索、确定攻击目标等等。但现在的智能火炮还不够智能，火炮机器人的发展也就那样。美国几十年前研究的155毫米机器人榴弹炮，也就是 M 1 0 9式火炮的改版，只是多了一套液压操纵的机器人弹药输送和装填系统。听说美国海军陆战队之前也研发了一种可遥控的智能迫击炮，但也都没了下文。带机枪的机器狗， 2 0 2 1年才亮相，带火炮的机器人到2030年能研究出来就已经很不错了。毕竟现在的无人装备系列基本上都是有限自助性。能够借助车载传感器、通信导航系统、自动控制设备及相关程序，自动规划行进路线，躲避障碍物、发现、识别目标并发起打击。但在感知、分析、决策的高度智能化方面还不行。美国一个研究实验室曾在2020年发布消息，想要通过新建无人战车来提升相关人工智能水平，既为士兵提供虚拟队友，也为无人战车拓展能力奠定基础。以色列的 M R C V 无人战车的智能化水平较高，除了可以自主执行前沿侦察任务外，还能与有人战车联网，实现信息情报共享。但这些项目要么是在研究，要么是向前多迈进了一步，距离可自行动脑决策或供决策者借脑的高度智能化机器人还有相当大的距离。至于莱茵金属的这款无人自行榴弹炮，虽然还需要司机操作，但火炮的自动化程度还是不错的。如果想要实现彻底无人，那就需要舍弃一些东西。这点可以在现在的无人战车上看出来。无人火炮与无人战车的问题差不多，无人的特点可以使其体型明显变小，更加机动灵活。但这种变化也带来一定弊端，比如动力不足、承载力、防护力不够。如果选择彻底无人化，在一定程度上就代表了火力有限。这跟当前的直接攻击型无人战车一样，很难承担火力压制任务。并且装甲有点薄，如果在现役火炮上改装无人，性能与成本上很难做取舍。其次，无人火炮如何嵌入战场也是问题。现在无人装备发展的挺快的，但是无人还无法真正贴合当前的作战体系。也有国家组织过无人战车实弹演练，但是效果也就那样。设想中的机器人部队还是被集群控制、抗干扰等问题挡在了列装清单之外。作战能力无法达到预期，顶多当个副手。当前的无人火炮就跟现在的无人坦克一样，短时间内无法取代有人助战武器的地位。当然，火力军这不是唱衰无人装备。如果关键技术取得突破，无人战车、无人火炮还是战场上最亮的那个仔，从替补转变为陆军主力选手不是问题。而且现在无人战车的发展比火炮快得多，估计之后无人火炮还要倚仗无人战车。虽然现在的无人战车还有很多的问题，但还是很吃香的。美国就在开展可选有人战车和机器人战车研究，法国的蝎子计划开展 VBAE 无人装甲车研究
，还有俄罗斯的天王星九无人战车，都是当下最热的武器，采用装甲防护，其火力甚至可与现役步兵战车相媲美，甚至可以做到自主装备，实施地面突击作战。美国的无人战车预计2030年前部署使用，计划用轻、中、重型无人战车，分别满足陆军步兵旅、斯崔克旅和装甲旅建制能力需求，同时还将下一代战车项目扩展为可选有人战车、多用途装甲车、防护性机动火力战车、机器人战车以及决定性杀伤平台的项目群。其中，可选有人战车用于替换 M2， 预计在2026财年部署。多用途装甲车用于替换 M113 装甲人员输送车，防护性机动火力战车适用于配装步兵旅的轻型坦克，机器人战车包括轻、中、重三种车型，用于替换 M1 坦克。在美国的设想中，有人战车是与无人战车协同作战，然后机器人战车跟着有人战车打天下，当保镖的同时提供火力支援。美国计划到2040年将无人装备应用比例达到 50%。俄罗斯计划2025年将无人装备应用比例达到 30% 无人战车的大规模应用也就意味着无人化战争。那么未来的无人化战争到底是什么样的？可以预见的是，无人化战争的作战手段更多，人类将愈发远离战场，更多是作为操控员或指挥人员。无人战车可采用独立作战、联合作战、编队作战、集群作战等作战样式，战车的功能也多，可适应各种作战环境。能应对各种战争样式，可以执行火力打击任务、侦察与监视任务，甚至可以打击坦克、装甲车、直升机、固定翼飞机等各种威胁目标，具有全方位立体打击能力。总而言之，现代化信息战争形态正在由数字化加网络化向智能化加类人化发展，战争模式也逐渐在发生改变。只有我们想不到，没有他们做不到。但想要真正实现智能化。当前的 AI 程度还不够，还需继续努力。